E saluto tutti e a questo nono appuntamento del ciclo di seminari Rete Natura 2000 Sistemi Agrozootecnici e Biodiversità che sono stati organizzati eh, nell'ambito del progetto Interreg Biodiversity. E, ok. Io lascerei la, eh, non so Stefano se vuoi aspettare ancora un attimo o se vuoi che, che iniziamo. Stefano Laudio. Ok. Sì, abbiamo qualche minuto di ritardo dovuto a qualche problema di connessione, magari lasciamo... Sì, Prima allora io approfitto per ricordarvi che... Ho accettato solito... tutte le, le richieste di entrata, sì. Sì, sì, le sto seguendo. E infatti se ogni tanto mi fermo a parlare perché sto controllando altre cose contemporaneamente. Allora, eh, come sempre vi ricordo che chi avesse bisogno dei crediti eh, formativi per eh, agronomi e forestali me lo scrive nella chat, come vedo che già alcuni stanno facendo, e vi prego di scriverlo nella chat pubblica, non scriverlo solo a me, se no non mi rimane in memoria. E vi ricordo anche che le, eh, tutti gli eventi, anche quelli passati, sono visibili in registrazione o sulla piattaforma del polo tecnologico sulla quale vi siete registrati oppure eh, sul canale YouTube eh, del polo tecnologico Alto Adriatico dove c'è una playlist. Attiva audio. Marco, noi ti sentiamo, eh, comunque. Certo, benissimo. Possiamo iniziare, quindi. Perfetto, benissimo. allora io lascio la parola al professor Bovolenta per una presentazione dei, eh, degli oratori di oggi. E buon lavoro. Grazie Antonella e buon pomeriggio a tutti. Chiedo a chi ha il microfono acceso di disattivarlo temporaneamente. Eccoci qua, quindi eh, buon pomeriggio. Do dopo aver trattato eh, ne ne negli incontri precedenti una serie di temi generali, ricordo eh, che abbiamo parlato in generale di Rete Natura 2000 e di misure di conservazione dei piani di gestione anche in regione, abbiamo trattato il tema della biodiversità e anche dei servizi ecosistemici legati alle attività agrozootecniche. Abbiamo poi invitato i colleghi entomologi che hanno parlato di api domestiche e di impollinatori selvatici e, e altro ancora. Do solo, anticipo solo che uh, abbiamo aggiunto al programma inviato a suo tempo anche un intervento del professor Francesco Marangon un noto economista ambientale che lavora qui nel nostro Ateneo, che ha accettato di riprendere un po' il tema dei, del valore dei servizi ecosistemici, richiamato più volte da me e anche dal professor Manzin. Eh, però eh, stiamo definendo un po' il titolo dell'intervento, quindi chiedo poi all'Antonella, io appena ho informazioni gliele comunico e chiedo poi all'Antonella di, di, di far girare l'informazione a tutti. Quindi le, le informazioni le invieremo eh, in breve tempo. Oggi abbiamo pensato invece di dare voce a due esperti apicoltori professionali eh, per avere un po' il loro punto di vista sul, sull'opportunità di operare all'interno di aree ad alto valore naturalistico, naturale, come sono le aree Natura 2000. Dicevamo opportunità, ma anche poi sentiremo difficoltà e oneri se ci sono. Per questo abbiamo coinvolto Marco De Colle che opera all'interno dell'area Natura 2000 Greto del Tagliamento eh, a Spilimbergo e, e Silvano Ferfoglia che opera invece nell'area Natura 2000 Carso Goriziano e Triestino. Eh, fra l'altro questi due apicoltori hanno collaborato ad alcune attività eh, di progetto e per questo li ringrazio personalmente anche, e anche a nome del del gruppo di lavoro. Il dottor De Colle è stato nostro brillante studente, ma è qui perché è iscritto nella lista degli esperti apistici regionali, componente della Commissione Apistica Provinciale e anche consigliere del Consorzio Apicoltori di Pordenone. Il Consorzio di Pordenone, ricordo che coinvolge eh, quasi 350 apicoltori 
con oltre 8.000 alveari distribuiti in provincia di Pordenone in oltre 600 appiari. Il signor Silvano Ferfolia, anche lui apicoltore professionale, ehm, eh, gestisce un, un buon numero di alveari che sono distribuiti nel caso Goriziano e Triestino e eh, consigliere del Consorzio Apicoltori di Gorizia, consorzio che coinvolge eh, circa 160 apicoltori eh, anche qui con un cospicuo numero di alveari, circa 5.000. Spero di aver dato i dati corretti. Comunque aggiungo che, che due consorzi, come peraltro diciamo, gli altri consorzi provinciali di Udine e di Trieste, sono impegnati nel servizio di informazione e divulgazione diciamo così, di, di conoscenze legate al settore apistico, nell'assistenza tecnica e anche sanitaria degli apicoltori, nella, nella promozione, nel consumo dei prodotti eh, e anche eh, in parte nella divulgazione eh, di, di temi ambientali. Ecco, detto questo, se c'è qualcosa poi da, da integrare, da aggiungere, chiedo al dottor De Colle che prenderà per primo la parola di aggiungere quello che, che, che vuole aggiungere, quindi gli do volentieri la parola. Grazie. Eh, ringrazio il professore per le presentazioni. Eh, appunto, ci tengo a dire che sia io che Silvano abbiamo un'esperienza pregressa di apicoltura, io più o meno ventennale, ma Silvano appunto eh, quasi 50 anni di esperienza alle spalle, eh, per cui appunto siamo molto lieti di coinvolgervi in questa esperienza che abbiamo vissuto appunto ehm, nel 2021 eh, supportati anche dai ricercatori dell'università appunto in ambito Rete Natura 2000 in due, in due aree appunto la provincia di Gorizia Silvano appunto di competenza in quell'area e io appunto in provincia di Pordenone nel Greto del Tagliamento due zone appunto all'interno della stessa ragione ma però eh, completamente diverse sia da un punto di vista della situazione pedoclimatica, ma anche della, della risposta appunto delle colonie appunto uh, durante l'anno. Il 2021 è stato un'annata del tutto particolare appunto e cercheremo proprio in, questo, in questa presentazione di delinearvi eh, diciamo quello che abbiamo osservato. Quindi sarà una presentazione che speriamo abbia un taglio del tutto pratico appunto eh, più che eh, conoscitivo, diciamo, eh, teorico. Eh, quali saranno gli argomenti che affronteremo? Il primo è l'osservazione preliminare sull'andamento di sviluppo e della produttività eh, delle colonie, eh, come dicevamo in, nella zona del Greto del Tagliamento, eh, mh, quindi media pianura friulana e eh, nel Carso o Goriziano. E il eh, capitolo 2 riguarderà la valutazione della sostenibilità dell'allevamento eh, basandosi sull'esito dell'interazione eh, colonia-ambiente. Il terzo punto riguarda le indicazioni pratiche per una razionale conduzione delle famiglie e qui ci rivolgiamo a tutti gli apicoltori eh, collegati praticamente all'attuale we webinar. Il punto quarto riguarda la caratterizzazione organolettica dei mieli raccolti, eh, quale strumento per la valorizzazione delle nostre produzioni. Prima di iniziare la descrizione vorremmo sottolineare diciamo, come l'apicoltura in sé appunto, uh, non sia, sia da sempre stata associata alla produzione del miele, parlando con eh, i bambini anche delle scuole con cui sia io che Silvano abbiamo avuto esperienza, associano l'ape al miele, ma in verità appunto eh, l'azienda apistica è un'azienda multiprodotto eh, che può, ha diversi output, eh, tra i quali la pappa reale, il polline, di cui peraltro la sperimentazione è in corso, il veleno d'api, la propoli e la cera. Tutti questi prodotti hanno un mercato, un mercato e l'azienda apistica può in effetti nel corso della sua crescita diversificarsi molto eh, puntando su oh, più prodotti punto, congiuntamente. Ma l'azione la, più importante che l'APE eh, oh, e l'azienda apistica svolge eh, è sicuramente legata al servizio ecosistemico di impollinazione che in termini di valore appunto, eh, è notevole ed eccede notevolmente appunto, il valore eh, degli output dell'azienda. La situazione eh, per quanto concerne appunto poi eh, la capacità di adattamento appunto dell'ape e delle varie razze e quelle che sono le esigenze anche specifiche dell'ape e gli habitat appunto eh, diversi appunto sia della nostra regione che eh, dell'Italia ci consentono di dire come sia sufficiente spostarsi anche di poco per avere situazioni apistiche completamente diverse 
e quindi eh, modelli anche di gestione, appunto, pratica, appunto, molto diversi. Questo appunto eh, è una foto appunto scattata appunto proprio mh, sopra alla golena del fiume Tagliamento che mostra proprio eh, quale tipo di ambiente eh, si può trovare appunto quindi il greto appunto e poi lateralmente questa zona in parte appunto coltivata in parte no in cui si trovano anche eh, zone appunto ad agricoltura estensiva ed nei nostri tre apiari, i tre apiari appunto siti all'interno del Greto del Tagliamento in area Natura 2000, abbiamo potuto assaggiare proprio tre eh, zone diverse, apisticamente anche parlando. Eh, quindi un, con una forte eterogeneità, anche con, eh, per piccoli trasferimenti, eh, diciamo da un punto all'altro, eh, all'interno o eh, lungo il Greto del Tagliamento, possiamo assistere non soltanto a una variazione diciamo, della flora disponibile, ma anche ad un comportamento oh, diverso appunto dell'ape e ad un livello produttivo appunto delle nostre colonie. Questa è l'immagine del Greto, come vedete c'è anche qui appunto una residua vegetazione dovuta al fatto che le piene comunque sconvolgono diciamo, gli equilibri eh, appunto per le piante e quindi impediscono la crescita, mentre nelle zone più eh, esterne appunto lì eh, si insediano appunto le eh, specie spontanee eh, che eh, persistono poi eh, nel, nel, nel tempo. Il, mh, la zona appunto in particolare eh, che eh, ha coinvolto eh, diciamo la nostra, la nostra mh, gestione apistica è, è quella appunto in cui eh, mh, soprattutto mh, per quanto attiene la postazione 1 che poi andremo appunto delineando, quella che eh, rientra poi nella zona, diciamo, del ripristino dei magredi. Quindi abbiamo una postazione, eh, eh, uno, che eh, ricade proprio all'interno eh, di questa zona. E poi eh, abbiamo una postazione 2 invece che si caratterizza per eh, un ambiente diverso, fatto da pochi prati stabili ed agricoltura estensiva, vigneti, il colza quest'anno. E poi la postazione 3, che invece è quella più a nord, che ricade nel comune di Pinzano al Tagliamento, in cui abbiamo sia vigneti che eh, ampie zone diciamo, ad eh, vegetazione spontanea e poi appunto, altre zone diciamo, ad vocazione cerealicola in cui eh, si coltiva mais, soprattutto mais. Il, eh, questi ambienti, seppur poco distanti l'uno dall'altro, queste aree, eh, riservano notevoli sorprese eh, da un punto di vista pistico, come poi eh, potremmo vedere sia delineando il quadro delle produzioni, ma anche del comportamento e della relazione ape-ambiente. Passo ora la parola a Silvano per delinearci il quadro del Carso. Innanzitutto, buon... buongiorno. Allora, io sono apicoltore e lavoro prevalentemente sul Carso. No? Ma si sente qualcosa? Eh, non... sì? Eh sì, ci sentiamo a posto ecco. sentiamo sì. bene sentiamo. Sì. allora lavora, lavorando sul Carso Carso è una zona abbastanza abbastanza eh, arida mh, è dominata prevalentemente da un, una vegetazione molto bassa non ci sono presenze, presenze di colture intensive eh, al di fuori di qualche appezzamento di, di vigneto. Eh, la zona in cui lavoro io è caratterizzata dalla landa calcica, diciamo una distesa molto, molto, eh, molto brulla e quindi con pochissima vegeta po poca vegetazione. Ecco. È caratterizzata soprattutto mh, durante l'estate dall'assenza di precipitazioni e la scelta di precipitazioni eh, certamente ne, si vede anche la, la conseguenza nel, 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 nella, nella produzione no? eh, quindi ma, sì, ecco, quindi io lavoro in questo ambiente nei pressi del lago di Dobardò una delle pochissime zone in cui umide, ecco, diciamo così, ecco, quando c'è uno scorcio ben, ben definito sia della landa carsica e precedentemente 
zona umida del lago di Giverdò, i miei acchiari che più o meno sono siti a 300-400 metri dal, dalla zona del lago di Giverdò. Ecco, questa è una escursus della vegetazione del, del, in cui lavoro. E più o meno è così. Ecco. Vai. Ecco, dopo aver delineato l'ambiente in cui ci troviamo ad operare, appunto, abbiamo cercato, io e Silvano, appunto, di trovare il sistema per potervi descrivere in maniera abbastanza coerente quelle che sono state le nostre eh, osservazioni eh, riguardo al comportamento delle api eh, nel 2021 in queste aree. Per cui abbiamo individuato, diciamo, appunto, dei fattori, appunto, della produzione apistica, che sono quelli diciamo bibliografici su cui eh, descrivere praticamente le nostre eh, osservazioni. I fattori sono le condizioni climatiche, la localizzazione degli apiari, le fonti nettarifere, lo stato sanitario degli alveari, la forza delle famiglie, il carico apistico dell'area, la mortalità e le tecniche di gestione. Il primo argomento affrontato riguarda le condizioni climatiche. Il 2021 è stato un anno molto particolare da un punto di vista climatico. Una stagione appunto che nella prima fase primaverile ha dimostrato oh, come eh, ci possono essere dei ritorni di freddo ed eh, da un punto di vista pistico ci debbano, eh, debbano essere richiesti degli interventi ulteriori rispetto a quelli che eh, finora eravamo abituati ad eseguire. In particolare le temperature basse, le precipitazioni frequenti eh, hanno eh, impedito appunto alle api di pervenire al raccolto dei primi, delle prime fioriture, quelle che poi vedremo sono quelle di ciliegio per intenderci o tarassaco e anche appunto ai secondi raccolti eh, associabili generalmente al primo grande picco punto di importazione che è quello della caccia. Per cui abbiamo assistito sia ad aprile che a maggio, oltre a che a un inconsistente per dire nulla produttività, anche ad una carenza appunto di eh, raccolta appunto da parte delle api eh, per eh, quanto concerne ehm, l'assolvimento delle eh, funzioni proprio, proprie della colonia, ovvero il mantenimento, e la, uh, man il mantenimento della covata. Questo ha avuto sicuramente poi un effetto diciamo sulla, uh, sulla, mh, sulla, sulla famiglia eh, in termini di sviluppo, di crescita, che abbiamo misurato con la tecnica dei sesti, argomento che affronteremo poi. Il eh, 2021 poi ha messo effettivamente anche in dubbio eh, quelli che erano i eh, presupposti della eh, localizzazione degli apiari, ovvero quali sono i criteri fondamentali. Generalmente un apiario viene collocato vicino alle fonti d'acqua, appunto al riparo dai venti prevalenti, eh, con la porticina rivolta verso sud-est, ed in particolare la situazione, diciamo, appunto del greto del tagliamento, per quanto mi attiene, una situazione fatta da una condizione pedologica ehm, molto carente per le piante, eh, ghiaia appunto come eh, suolo prevalente, piuttosto che limo o sabbia, eh, hanno dimostrato, diciamo, come eh, l'apicoltura in queste zone eh, debba essere gestita appunto con un occhio di riguardo oh, maggiore. Soprattutto perché in condizioni di carenza idrica oppure di eccesso idrico il, ehm, le piante appunto rispondono ehm, fornendo oh, poco nettare. E effettivamente ci sono praticamente dei, ehm, delle fonti appunto ehm, nettarifere anche importanti in queste zone che, eh, che però praticamente... Ehm, vanificano le produzioni in presenza proprio di eh, condizioni climatiche simili a quelle che si sono registrate nel 2021. In particolare le prime fioriture, come vi dicevo, il tarassaco, che è poco presente appunto, e del ciliegio eh, anche, ma comunque in grado di dare generalmente un certo, seppur minimo, raccolto, eh, non hanno nel 2021 dato alcun riscontro. È seguita più o meno verso il 7-8 di, eh, di aprile l'avvio della fioritura del colza anche in, in aree eh, sufficientemente estese attorno agli apiari ma anche questa oh, fioritura eh, non ha dato diciamo da un punto di vista produttivo alcun risultato. È seguita quindi la caccia che generalmente fiorisce ai primi di maggio eh, verso il 7 maggio in queste zone, con una certa differenziazione tra l'apiario sud e quello nord, 
ed la fioritura che è durata circa 10 giorni in condizioni di precipitazioni incipienti appunto, e frequenti, anche in questo caso la fioritura appunto, ha dato riscontro nulla. È seguita appunto alla fioritura della caccia, seppur nell'ultima fase in sovrapposizione quella della morfa, la fioritura della morfa frutticosa, pur presente in eh, numero questa pianta sempre minore rispetto ad anni fa, proprio per via di questo piano, diciamo appunto che prevede eh, il ripristino delle zone prative, e anche questa fioritura diciamo ha dato un riscontro quasi nulla, se non altro è riuscita in parte, soltanto in parte diciamo ad compensare i mancati raccolti appunto delle fioriture precedenti. Ed infine i primi di giugno appunto quando inizia a fiorire il castagno verso il 10 giugno, 8-10 giugno, eh, bene da quel momento in poi effettivamente appunto gli alveari sono stati in grado nelle colonie di raccogliere miele appunto a sufficienza non soltanto per il proprio sostentamento ma anche per la cosiddetta produzione. I prati anche hanno dato un contributo, l'apiario 1 in particolare, quello prossimo appunto ai prati magredili, ha dato non soltanto un riscontro di produttività eh, costante anche durante il periodo di eh, luglio ed fino ai primi di agosto, eh, contrariamente appunto agli altri apiari, eh, l'apiario 2 e l'apiario 1, più a nord, in cui fiorisce il castagno, ed in cui le, eh, la fioritura del castagno termina appunto ai primi eh, di luglio. Altre eh, importanti fioriture sono poi eh, quelle del rubus del, ehm, che fiorisce sempre a giugno e l'edera che è l'ultima grande risorsa appunto apistica a settembre. Questo è essenzialmente il quadro delle fioriture appunto oh, che eh, possono dare eh, raccolto nel greto del tagliamento. Mentre che il calcio, eh, a differenza del, dei, ma, del, dei magrebi, abbiamo delle fioriture un, poco, un poco precoci rispetto a loro, quindi delle fioriture che cominciano fine marzo, in, inizio aprile, cominciano la fioritura del, della marasca, una fonte tariffa molto importante, mo, molto apprezzata anche dal consumatore, però l'altro anno, anno abbiamo avuto un periodo di inizio piogge, giusto quando è cominciato, cominciato a fiorire le, la marasca, piogge e di conseguenza le gelate di inizio aprile, le quali in conseguenza hanno anche compromesso le varie fioriture successive, soprattutto quella della caccia, che la, potenzialmente si faceva. Non è una caccia, la nostra caccia del casso non è una caccia eh, che la si può trovare, non so, nel Piemonte, in Lombardia, in, pure, in purezza. È una caccia la quale può avere dei, delle rimanenze del, delle fioriture precedenti, soprattutto della marasca. Quindi si sente la caccia, si sente questo amarognolo, questo questa odore di, del, della marasca che è caratteristica della della mandorla amara. Subito dopo la caccia che va fiorisce, mh, comincia a fiorire fino, fino a fine aprile, fino a 15 di, 15 di aprile, in quel periodo l'altrano non si è prodotta assolutamente. Dopo, eh, dopo verso, la, la verso la fine di, di un, un attimo, fine aprile, inizi di maggio, verso il 15 di maggio fiorisce la caccia. Dopodiché c'è un periodo di stasi e verso la fine di maggio comincia a fiorire quasi in contemporanea sia l'ailanto 
anche la maruca. La maruca è un'altra pianta molto... Eh, ecco, la, la, la si vede. La maruca è un arbusto spinoso. Nella foto si vede eh, inalberata, diciamo così, rispetto a un letto di sommacco in fiore. No? Do, dopodiché, l'altro anno, dopo la maruca e l'aglianto, quasi non si è prodotto più niente per un periodo. Ecco, questo è il fioritura della maruca, che è l'unico anfratto in cui la si può trovare in, in numero considerevole e proprio nei pressi del lago di Doberdò. Dopo, dopo la Marocca e l'Aglianto c'è stato un periodo di stasi, quasi, quasi c'è stata una sorpresa, ecco, diciamo, di solito la, fin la stagione finisse da noi eh, verso i, eh, la prima, prima de decade di, di giugno, ecco, di luglio, ecco. Dopo c'è un'assenza di, di piogge, quindi mh, praticamente eh, le piante non danno nettare e non, e non si, pro, si produce quasi più niente. La, ecco, la, la foto della marasca in fiore. L'altro anno, eh, a nostra sorpresa, abbiamo avut, eh, avuto del, del, della melata. E quindi siamo riusciti a produrre un poco di melata. E per finire, nel mese fine di settembre, fine di settembre, no fine di settembre, fine di agosto, inizio di settembre, com comincia l'edera. L'edera, ma una fioritura la quale praticamente serve da, come scorta alle famiglie, come scorta per le famiglie. In certe zone si arriva, c'è una fioritura di Santoreggio la quale però, mh, eh, non, mh, essendo un periodo di secco, non da nettare. E questo, questo principalmente sono le principali fioriture del Carso. Bene, l'apicoltura appunto... Um sfrutta diciamo questa capacità dell'ape di accumulare grosse risorse di glucidi sotto forma di miele e di proteine nell'ambiente ed sfrutta anche il sincronismo che c'è tra lo sviluppo della colonia e le fioriture. In particolare in questo grafico appunto si vede come eh, ci sia una curva ascendente, ci sono diverse curve che esprimono diciamo, l'andamento della popolazione della colonia ed eh, la popolazione raggiunge il massimo appunto in termini numerici nel momento in cui anche ci sono i cosiddetti picchi di importazione. Un termine tecnico utilizzato in apicoltura per identificare il momento in cui, il periodo della stagione in cui eh, esiste una disponibilità di nettare molto elevata tale da garantire, qualora ci sia il massimo numero di api nella colonia, anche la massima produttività, produttività per l'alveare. E questo effettivamente è il principio su cui si basa praticamente la strategia per la massimizzazione della produzione. Esistono dei fattori che possono interferire anche sulla produzione di nettare. In particolare appunto l'esposizione al sole, le concimazioni appunto che nei prati possono ad esempio avere un effetto ehm, favoriente appunto certe specie o certe famiglie rispetto ad altre, vede ad esempio le graminacce che a seguito di un intenso appunto apporto di nitrati sotto forma di liquami possono avere sopravvento sulle dicotilere amministrative e quindi eh, da un punto di vista artistico ridurre diciamo, l'appetibilità appunto dei prati, l'umidità appunto che se è costante appunto e non è legata ad eccessive precipitazioni può consentire effettivamente appunto di massimizzare le produzioni, il terreno, i terreni di cui parlavamo prima appunto in particolare appunto il terreno del greto del tagliamento che è un terreno eh, fatto prevalentemente da sabbia, ghiaia praticamente, quindi una mh, bassa capacità di trattenuta idrica e, e, e che non, non è ospitale per molte specie di interesse apistico, per esempio il tarassaco, si trova pochissimo tarassaco appunto in queste zone, 
ed è, è, è poco produttivo, come pure il fatto che eh, il, fat il fatto di avere terreni, ad esempio a bassa trattenuta idrica, ehm, può sfavorire diciamo, la produzione qualora le precipitazioni non siano eh, costanti, non ci siano eh, precipitazioni, eh, eventi precipitosi abbastanza ravvicinati. E poi l'altitudine e poi punto l'ora. È importante anche il, eh, un altro aspetto che l'apicoltore considera è che il flusso nel tarifero sia molto maggiore appunto al mattino e la sera e molto eh, più ridotto nelle ore centrali della giornata. Lo stato oh, sanitario, l'altro grande capitolo appunto oh, di cui ci siamo, oh, eh, su cui abbiamo posto la nostra attenzione appunto oh, sia eh, nel greto del tagliamento io che Silvano appunto nella sua zona eh, della landa carsica è, è, è legato soprattutto a valutare la presenza o l'assenza di patologie eh, della covata mh? o, o mh, quindi riconducibili ad eh, agenti patogeni noti eh, di cui eh, io personalmente nella mia zona non ho avuto modo di osservare alcun caso. Ehm, anzi famiglie eh, generalmente appunto popolose fino a un certo stadio poi a un certo punto in un apiario, l'apiario 2 è successo qualcosa di cui eh, vi parlerò oh, dopo e per il Carso invece la situazione è un po' diversa e adesso Silvano oh, vi spiegherà sì, mentre sul Carso ho avuto dei casi, dei casi non troppo rilevanti, ma comunque significa in, di più rispetto agli anni scorsi. Per me dovuti forse un poco per la mancanza di nettare o di un apporto pollinico da parte, eh, da parte delle api, soprattutto dovuto alle situazioni climatiche molto difficili dell'altro anno. Infatti ho avuto diversi, no diversi casi, in questi appiari ho avuto un 5% di presenza di covata calcificata, no? quindi alcuni casi di, eh, di, cal, di covata calcificata, mentre che per le altre patologie non ho riscontrato nessuna... Mm, ness nessun evento di, di rilievo. Eh, io per completare questa, questa, questa fase della, della covata calcificata, io generalmente, generalmente non uso a trattare o fare, fare dei trattamenti fi, fitosanitari nei confronti di questo di questa malattia, ma preferisco, preferisco sopprimere la, la famiglia in modo da, da, da poter isolare questo, questo patogeno. Quindi non, non insisto, come anche si potrebbe insistere cambiando la, la genetica, eccetera, non cerco di praticamente di eliminare così all'insorgere la presenza della, della classificata. Il pareggiamento degli alveari appunto, è stata un'altra delle operazioni cui siamo stati chiamati ad eseguire. Appunto. Questa operazione la fanno tutti gli apicoltori con modalità diversa e generalmente appunto, nella prima quindicina del mese di aprile. Il pareggiamento serve anche appunto ad asportare forza appunto dalla famiglia per evitare che insorga un altro delle problematiche appunto noi chiamiamo problematica ma in verità fa parte proprio del uh, gesto di naturalità da parte dell'ape quello di riprodursi ma il problema della sciamatura che altera diciamo appunto l'equilibrio il bilancio appunto della famiglia da un punto di vista produttivo proprio perché come mostrato in questo grafico la sciamatura sposta verso il basso appunto e lo vedete dalla 6x, appunto il numero delle api presenti all'interno del nido ed eh, poi determina diciamo, una ripartenza appunto, numerica eh, dell'alveare verso un livello superiore. 
Il eh, problema è che la sciamatura generalmente ricade proprio nel periodo in cui c'è quel picco di importazione di cui parlavamo prima. Il primo grande picco è quello della caccia nella nostra zona, ehm, per cui il rischio è quello di vanificare appunto tutta la gestione effettuata fino a quel punto in ragione del fatto che una sciamatura equivale molto spesso appunto ad una mancata poi produzione, una produzione eh, di livello molto più basso da un punto di vista quantitativo. Ehm, L'andamento infatti della popolazione in assenza appunto di eh, sciamatura sarebbe questo, per cui raggiungiamo un massimo appunto di popolazione anche di 60-70 mila individui nel mese di giugno, proprio quando c'è la massima disponibilità. Al primo picco, quello di maggio, segue infatti un secondo picco di importazione in molti de dei luoghi in cui le nostre api si trovano, che è quello del castagno o quello del mille fiori, qualora ci troviamo eh, nelle vicinanze di prati. Il metodo appunto utilizzato anche per bilanciare le famiglie si rifà appunto a quel metodo chiamato dei sesti, che prevede quindi l'analisi della forza della famiglia, ehm, l'analisi della covata, sono due metodi, questo è il primo e questo è il secondo. Il primo dei metodi quindi misura la popolazione all'interno della famiglia, dividendo immaginariamente appunto il, ehm, il favo in sei eh, quadranti e andando ad individuare in ogni quadra quadrante il livello di copertura da parte delle api stimando poi nel complessivo quanti sesti sono occupati dalle api e valutando in questo modo la popolazione. Considerate che ogni sesto può essere occupato al massimo da 250 api, per cui avere sei sesti, eh, cioè una parete, significa avere eh, 1500 api, che equivale a 3000 api praticamente eh, nel complessivo di un favo considerato le due facce. Diverso il caso, ma stesso il metodo, è la misura appunto della forza appunto della famiglia, eh, ovvero il metodo della, um, del, che consiste nel valutare eh, quanta covata o percolata c'è su ogni faccia del telaio. Ogni sesto contiene circa 700 cellette, per cui eh, valutando quanti favi sono occupati dalla covata possiamo stimare quante api nasceranno nei successivi eh, 15 giorni. E questo è il metodo appunto che è stato peraltro anche eh, utilizzato appunto nella sperimentazione eh, B-diversity. In questo caso ovviamente per avere il telaio il più possibile pulito bisogna scrollare, come si dice tecnicamente, le api dal favo e fotografarle valutando, ehm, stimando appunto visivamente oppure fotograficamente eh, quante cellette sono oh, chiuse. E in questo caso abbiamo oh, due, fa, due sesti e mezzo che è la misura appunto oh, della forza di questa faccia del fa. Questi sono gli stadi preimmaginari dell'ape, come vedete l'uovo, la larva, appunto, e poi la, nel momento in cui viene chiusa la celletta, la fase pupale, da cui esce l'insetto adulto. L'altro argomento è il carico apistico. L'ho voluto inserire perché c'è una commissione apistica provinciale che ogni provincia si riunisce ogni anno e ci sono anche delle distanze, appunto, che pare consono tenere, appunto, eh, di un apiario rispetto ad un altro. Proprio perché in certe zone e in effetti in queste zone appunto che come diceva Silvano prima sono siccitose, hanno dei terreni che trattengono poco l'acqua, il rischio diciamo di interferenza, di competizione per le risorse da parte di apiari no? molto vicini può essere, può diventare anche un fattore ehm, di difficoltà per la gestione poi eh, della nutrizione delle api. E il, la commissione apistica per esempio appunto quella di Pordenone chiede appunto di rispettare una distanza di almeno 300 metri di apia, da apiare di altri apicoltori ma parliamo di nomadismo non parliamo di postazioni fisse in cui invece non c'è una legge che disciplini quanti alveari eh, in ogni postazione e quale possa essere la distanza tra questi nella nostra zona e qui un'altra foto appunto dell'area Natura 2000 come vedete eh, appunto quella mh, circoscritta dalla linea gialla ehm, ci sono poche postazioni poche e il confronto rispetto alla zona pedemontana che quello a de, a, potete notare a sinistra mette subito in evidenza come eh, nella zona pedemontana la distanziazione tra piari sia molto oh, più ridotta rispetto a quelle di rete Natura 2000. E in effetti appunto il piano di nomadismo, eh, anche quest'anno le domande di nomadismo pervenute al Consorzio di Pordenone sono state eh, in numero di uno, 
ed eh, appunto soltanto per una tenta eh, quello che eh, sarà appunto un tentativo di produrre miele de di amorfa. Per il resto eh, diciamo non ci sono spostamenti eh, da parte di apicoltori nomadi verso queste zone. Evidentemente l'apicoltore nel corso degli anni o chi eh, fa già nomadismo si è accorto che in queste zone ci sono effettivamente, ci possono essere facilmente delle difficoltà, se non altro delle, delle forti incostanze di produzione. Questo è il punto capitolo mortalità, anche su questo vogliamo porre un accento, sia io che Silvano, eh, per quanto riguarda appunto, oh, questa è una foto scattata a Pinzano il 7 maggio 2021, eh, l'unico apiario in cui abbiamo trovato mh, diciamo un'evidenza di mortalità sul fondo dell'Arnia, ehm, probabilmente dovuta a tossicità, a cause non facilmente riconducibili ovviamente appunto quale ne sia la fonte, però ehm, analizzando appunto oh, l'alveare abbiamo trovato diciamo questa mortalità. E le famiglie debilitate eh, da questo problema due e poi hanno avuto delle conseguenze nel proseguo della stagione ed eh, una di queste poi è deceduta ad ottobre eh, del 2021. Eh, questo è un caso di mortalità primaverile e eh, eh, poi eh, ci sono praticamente tutti quei casi di mortalità invernale eh, dovuti ad eh, patologie fungine, batteriche, piuttosto che ai virus trasmessi dalla varroa, ma potrebbero essere dovuti anche, come vedete nella foto a destra, questo classico sintomo da uh, carenza di alimento ed eh, in alcuni casi, in alcuni alveari, eh, ha, ho trovato a primavera anche eh, non colonie interamente perite per affamamento, ma alcune fasce di favo in cui eh, le api appunto si erano infilate all'interno perché evidentemente non essendoci le scorte appunto il comportamento che assumono è proprio quello di inserirsi nella celletta appunto in attesa che sopravvenga la morte. Eh, per il resto diciamo appunto a parte eh, casi di eh, effettiva carenza appunto di glucidi nel nido a cui abbiamo sopperito e poi vi spiegheremo il piano di alimentazione delle api del 2021 che è veramente eh, uno dei più dei più articolati che ci siano mai stati, forse poi Silvano vi potrà confermare negli ultimi 50 anni, però appunto eh, per il resto oh, morte per affamamento a primavera non ne abbiamo oh, avuta. Sì, mentre il caso, partendo dall'inizio, per via del, del, la, della congestione di apiari, eccetera, anche noi non... Non è che riscontriamo un, un, una sovrapposizione fra i vari apiari, ci sono veramente pochi, pochi apiari, ancora quelli sono di, di, con un numero di, di alveari molto basso, ci sono pochissimi apicoltori che hanno, almeno sul Carso, un numero, diciamo così, rilevante o sopra 10 alveari a, ad apicoltore quindi c'è qualche qualcuno che viene eh, a, eh, nel periodo soprattutto primaverile a fare un poco di nomadismo ma soprattutto dovuto all'importanza della fioritura della, della marasca ma anche su questo io vorrei spendere un un piccolo capitoletto, anche direi una cosa. Eh, va bene, eh, io, eh, non è fatto, il fatto di negare la presenza di altri apicoltori dalle altre zone per andare a fare quel tipo di, eh, eh, di, di miele o di, di cercare di fare quel tipo di eh, di prodotto ma è un'altra un cosa io, io penso che eh, i, i, le fiori, i prodotti così eh, particolari come possono essere il rododendro il, la marasca il, dovrebbero essere fatti prevalentemente dagli apicoltori locali non per altro ma soprattutto per per la loro valorizzazione, perché generalmente succede che chi, chi arriva solo per mordi e fuggi prende il prodotto 
e se lo porta a casa, ma nel contempo il fatto è che non lo valorizza, quindi è praticamente sono contrario un pochettino su questo, questo punto. Sulle, sulla questione delle, della mortalità, mortalità eh, ci sono stati dei casi, di, soprattutto nel periodo, eh, come ha detto Marco, nel periodo di mar maggio, assenza di, di piogge, no, piogge, piogge consistenti, un periodo praticamente che c'erano solamente piogge, e non c'erano eh, fonti né tariffere. Le, molte famiglie sono entrate in, in stress e, a, e anche qualcuna è, è morta per fame. Soprattutto quando eh, certi apicoltori non hanno provveduto a, so, a sopportare con dell'apporto luce eh, di, di, di zuccheri all'alveare, li hanno lasciati sguarniti al, 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 loro, al loro destino. Eh, questo abbiamo riscontrato noi sul Carso. Vediamo ora la tecnica di gestione appunto dell'alveare. Questa è l'immagine dell'alveare, quindi con la zona più bassa, appunto l'unità più bassa che è quella del nido e sopra il melario, questo per così riassumere un po' quella che è diciamo, l'architettura la, 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 di un'arnia appunto ed eh, il dividere la parte del nido, che è quella che risiede alla gestione poi della parte dell'apicoltore, lo sviluppo della covata, da quella più alta separata da una, una rete appunto a, a cui in cui appunto le api depositano appunto il miele. Come dicevo noi sfruttiamo questa grande capacità appunto dell'alveare di accumulare grosse quantità di eh, zuccheri, di glucidi in tempi molto ristretti. Le sottrazioni che effettuiamo ovviamente eh, sono proprio quelle eh, che afferiscono praticamente al melario appunto la parte soprastante. Nel nido rimangono quasi sempre delle scorte però l'ape appunto accumula tutte queste risorse, riserve, non soltanto per il periodo immediatamente successivo, ma anche per periodi molto lontani, appunto una sorta di eh, diciamo scorta, di deposito per periodi anche che vanno oltre l'inverno, appunto che eh, eh, si preannuncia appunto dopo l'estate. E, e questo comportamento probabilmente è legato anche eh, appunto all'evoluzione dell'ape, al fatto che tra un anno e l'altro appunto ci potessero essere non soltanto delle produzioni molto incostanti, ma anche delle primavere successive a un'annata abbondante in cui, come è successo nel 2021, non c'era veramente eh, nulla che le api potessero o riuscissero a raccogliere appunto nell'ambiente circostante. E la tecnica di gestione prevede però appunto la sottrazione di queste, diciamo, plus di produzione dell'alveare per garantire una certa redditività appunto all'azienda che la gestisce. Evidentemente sta diventando sempre più forte questa questo necessità da parte proprio appunto dell'apicoltore di riconsiderare appunto il tempo di prelievo del miele e la quantità lasciata eh, all'alveare, proprio per evitare che nell'anno successivo ci possano essere, come vi ha detto Silvano praticamente, casi di mortalità. Probabilmente l'ape riuscirebbe da un punto di vista alimentare a cavarsela molto meglio se non ci fosse l'apicoltura, diciamo l'azienda pistica che preleva. Da un punto di vista sanitario probabilmente, questo lo dimostrano gli sciami naturali che in natura periscono tutti, probabilmente non ce la farebbe appunto a sopravvivere all'inverno. Per cui come vedete per controllare la sciamatura abbiamo fatto oltre al pareggiamento diciamo anche l'inserimento di regine regine dannata appunto che tengono molto di più la sciamatura e in questo modo ci siamo garantiti una maggior stabilità della famiglia. Ciò non toglie che comunque le sciamature ci siano state ehm, e anche incredibilmente perché eh, pur sostituendo le regine appunto oh, eh, generalmente eh, appunto non sciamano ma eh, in questa, eh, nel 2021 eh, è successo anche questo. Quindi due annate, eh, quella, il 2021 è un'annata eh, da un punto di vista appunto della nutrizione suppletiva in assoluto quella forse più più come operazione più importante, dispendiosa, ma soprattutto necessaria, per cui la somministrazione sono state otto, per esempio nel greto del tagliamento, ehm, ed sette somministrazioni hanno nel carso. Come quantità più o meno siamo agli stessi livelli 
e questa è appunto la distribuzione. Come vedete, a parte il mese di ehm, giugno e luglio, appunto, e poi eh, marzo, appunto, eh, in, nella zona del tagliamento, siamo stati costretti ad somministrare, seppur non a tutte le colonie, perché si cerca sempre di limitare le somministrazioni a quelle che ne hanno veramente strettamente bisogno, ne, e quindi la necessità di alimentare le famiglie con glucidi. Eh, gli apicoltori non somministrano mai proteine sotto forma di polline, appunto raccolto preventivamente, poi ridonato alle api magari l'anno prima per l'anno dopo, e questo forse ecco, è un altro elemento su cui riflettere, nel senso che l'importanza del polline appunto, che si sta riscoprendo e anche stanno diffondendo i ricercatori eh, sta diventando un aspetto importante da considerare, per cui soltanto uh, somministrazioni glucidiche. E a Doberdo del Lago anche... Mh, una... Sì, più o meno come la situazione era sempre quella, come sul Gretto, infatti eh, sono missazioni direi abbastanza abbondanti, mai, mai, mai alimentato tanto eh, le api come in, in, in l'altro anno e quindi confermo quello che ha detto Marco, più o meno siamo agli stessi livelli. Però ecco qui appunto un dato più interessante da un punto di vista di chi fa apicoltura, appunto quelle sono state le produzioni in rete Natura 2000. E qui ho distinto come ho fatto fin dall'inizio le tre postazioni, Spilimbergo, la zona comune di Spilimbergo, una postazione, la zona più diciamo eh, in area più naturale, in area eh, più vicina, prossima proprio ai prati eh, magredili ricostituiti, ripristinati ed eh, Valeriano, la zona, diciamo, la piare più centrale in mezzo ad eh, la, le coltivazioni eh, cerealicole ma anche qualche prato stabile, poi Pinzano più a nord, molto più vicino alla collina e quindi ai castagni. Tre praticamente quindi appunto a piari di osservazione, il, la tipologia di raccolto, mille fiori a Spilimbergo mh, con una produzione molto più dilazionata nel tempo seppur non diciamo così diversa dalle altre postazioni, però abbiamo raggiunto quota 9 kg per alveare. La raccolta è stata effettuata il 5 di agosto, perché? Perché avevamo notato che c'era ancora un flusso, un flusso di importazione importante, d'accordo? Cosa che invece non si è eh, rilevata a essere a Valeriano e a Pinzano, dove al termine della eh, fioritura del castagno generalmente eh, appunto il, eh, la raccolta pollinica e nettarifera ehm, scende fino a raggiungere diciamo l'assenza totale eh, di eh, disponibilità. Il, mh, a Valeriano abbiamo raccolto un mille fiori con tracce di castagno, a Pinzano abbiamo raccolto castagno. L'apiario 6, quello in cui avevo rilevato anche un certo livello di mortalità primaverile, è quello che mi ha dato anche un riscontro di produttività più basso, per cui 6 kg per alveare. A Pinzano invece, appunto, dove questo riscontro non si è eh, avuto, di mortalità, la produzione è stata più alta. Mentre che nelle piaglie di Doverdò eh, praticamente non si è prodotto niente fino all'inizio di, di luglio. Fino all'inizio di, eh, giugno, fino all di giugno, con eh, c'era il periodo di piogge e quindi non si è prodotto niente. Si è cominciato a produrre qualcosa di aillanto e di marruca in quel periodo e forse anche qualcosa di mille fiori, ma comunque in prevalenza si è prodotto un poco di marruca e un poco di aillanto. Per finire, dopo, c'è stato l'evento de della melata. La melata l'abbiamo prodotta più o meno verso, verso la fine di luglio e la prima decina di, prima decina di, di agosto. Ecco, questi, questi erano più o meno l'andamento produttivo del dell'apiario che ho avuto in, gest in gestione.
come dicevamo appunto prima, produzioni localizzate nel tempo, soprattutto per quanto riguarda il 2021 nel mese di eh, giugno. Per cui a fronte appunto di un lavoro di gestione durato circa 11 mesi, 10 mesi e mezzo circa, abbiamo raccolto quest'anno miele soltanto in quelle quantità che vi ho indicato nel mese di giugno e fino a metà luglio. Qualcosa in più forse si è fatto laddove nel Carso, praticamente prolungando la stagione con la melata, e laddove c'erano questi prati in cui abbiamo assistito diciamo ad un raccolto, praticamente una fase di raccolta più prolungata. Ehm, questo è il grafico che ho, ho appunto elaborato per mostrarvi come negli ultimi anni, questo è, la, è il grafico di produttività dell'apiario di Valeriano un, che ehm, riporta i dati di produttività dal 17 al 21, quindi 4 a 5 annate produttive e come vedete nel 2019 appunto abbiamo assistito oh, come per il 2021 a un'assenza di raccolto di eh, a, a caccia o a morfa che sono le due principali Ehm, specie eh, nettarifere di interesse in questa zona e quindi abbiamo perso diciamo oh, la, fase, la fase iniziale della raccolta. Nel 2020 invece questa situazione non si è verificata, tutto sommato la peggiore annata dell'ultimo quinquennio è stato il 2021 ma apicoltori esperti molto più anziani di me dicono che sia stata la peggiore annata degli ultimi 50 anni. Questa è la raccolta del polline, appunto, come vedete l'app è imbrattata. L'importanza del polline, appunto, di cui alla base dello studio che si sta anche facendo e di cui ci, io e Silvano proprio ci siamo occupati in prima persona con l'applicazione delle trappole polliniche all'ingresso dell'alveare, per intenderci queste trappole. Come vedete, poste all'ingresso dell'alveare, l'ape, eh, nell'atto di rientrare, praticamente trovandosi eh, nelle zampette posteriori queste due pallottoline di polline, per riuscire ad penetrare nel proprio nido deve per forza appunto passare attraverso questi fori che sono studiati in maniera tale da sganciare appunto la pallottolina dalle zampe dell'ape e consentire l'ingresso soltanto dell'ape senza le pallottoline. Le pallottoline vengono o corbicule come chiamate tecnicamente vengono poi raccolte nel fondo sottostante. Il polline, come dicevamo, importante e eh, si sta riscoprendo anche da un punto di vista apistico, nella tecnica apistica, proprio l'importanza che può avere l'alimentazione proteica in fasi e in momenti dell'anno, peraltro anche molto prolungati, in cui non c'è afflusso di nettare, ma nemmeno, quello, nemmeno del polline, e quindi eh, eh, diciamo, la nutrizione è suppletiva che eh, questo, in questo momento come tecnica Punto di salvataggio punto in condizioni di emergenza per alveare si sta spostando verso l'indicazione di eh, ehm, somministrare o polline raccolto in una fase precedente e poi riproposto in una, ad, mh, nella fase eh, in cui è più necessario eh, oppure appunto semplicemente acquistando dei mangimi con base proteica. Queste come dicevo sono le trappole che abbiamo utilizzato per la raccolta del polline appunto nel progetto e i tempi di raccolta anche qui appunto che hanno lasciato diciamo un po' perlomeno per quanto riguarda il tagliamento alcune eh, eh, hanno lasciato alcune perplessità nel senso che eh, appunto sono stati molto più prolungati rispetto a quanto ci si aspettava mentre il carso diciamo con due giorni di raccolta è stato possibile per venire ai 30 grammi per alveare sufficienti per le analisi eh, in taglia, nella zona del tagliamento invece eh, è stato necessario attendere e quindi campionare appunto giornalmente anche per 4-5 giornate. Nel complesso diciamo il tagliamento ha rilevato oh, una carenza di polline per le api eh, a parità ovviamente considerate che i, eh, le unità campionare sono state omogeneizzate per cui appunto avevamo alveari eh, pareggiati appunto in tutte e tre le postazioni e anche nel carso oh, confrontandomi con Silvano mi diceva appunto il pareggiamento è stato effettuato per cui partendo da un'idea di omogeneità appunto delle unità campionarie appunto i tempi di eh, campionamento appunto sono molto diversi eh, confrontando la zona del tagliamento e del carso. Ultimo argomento appunto prima di chiudere è quello che è per noi molto importante appunto in quanto apicoltori che anche eh, sono venditori, no? appunto, dobbiamo produrre però cercare anche di eh, vendere appunto il, il nostro prodotto, un prodotto che eh, come tanti altri prodotti alimentari subisce la morsa della concorrenza, la concorrenza dall'estero e, 
eh, ma anche eh, diciamo appunto la, la difficoltà appunto di pervenire come aziende apistiche anche ad un eh, eh, bilancio appunto che eh, tenga conto del, non soltanto delle, eh, delle spese appunto sostenute per la produzione ma anche eh, di tutte quelle che eh, sono le ore di lavoro che eh, sia io che si vanno come molte altre aziende lo sanno bene eh, devono, oh, devono porre a disposizione per eh, gestire gli alveari mm. L'analisi sensoriale, il, uno dei sistemi appunto che eh, noi apicoltori eh, abbiamo utilizzato da sempre è stato quello di puntare molto sulla valutazione delle qualità intrinseche eh, del prodotto. Ehm, un primo tentativo di caratterizzazione appunto anche eh, dei mieli eh, Rete Natura 2000 potrebbe essere secondo noi appunto un'arma appunto da a, utilizzare per eh, riuscire a valorizzare una produzione di nicchia, una produzione particolare peraltro oh, mh, frutto di un lavoro più intenso ed eh, eh, in, una, eh, in una zona eh, eh, come eh, quella appunto del tagliamento o del carso in cui come vi dicevo eh, la produzione è più bassa eh, rispetto ad altre zone ma è eh, tutto sommato una produzione di qualità. Eh, vorremmo pertanto in queste due brevi paginette delinearvi nei pochi minuti che ci rimangono quelli eh, che sono alcune delle caratteristiche eh, appunto legate ai, ai sensi quindi all'analisi sensoriale appunto dei miei, tenendo in considerazione soprattutto oh, quello che nel 2021 siamo riusciti ad eh, produrre, quindi eh, sottovalutando ciò che eh, non siamo assolutamente riusciti ad ehm, produrre nel, eh, nel 2021. Il miele Miele Fiori, appunto il primo miele che è generalmente è prodotto in eh, eh, piccole quantità appunto oh, e che nel 2021, come vi dicevo, non è stato eh, possibile produrre il miele di acacia, il miele di amorfa anche appunto assente e poi il miele mille fiori. Il miele mille fiori prodotto eh, nel, eh, appunto, in una zona prossima appunto al, al, mm, al greto del tagliamento, in quella zona di cui vi parlavo, di ripristino proprio dei, eh, dei prati, ha eh, consentito di ottenere un, un miele dal, eh, da un aroma intenso e persistente eh, con un eh, eh, esame olfattivo a, a, appunto è molto intenso, pungente e fruttato. Questi eh, eh, caratteri ovviamente sono stati forniti da un'analisi eh, sensoriale effettuata appunto dal eh, presidente diciamo, del consorzio degli apicoltori di Pordenone che è anche un assaggiatore eh, appunto dei mieli e opera per conto del, dell'albo nazionale. Il miele di castagno invece prodotto nella, nella Piario 3, quello più a nord, eh, mh, generalmente eh, più scuro nel 2021 ha evidenziato invece un colore molto più chiaro, poco rispondente eh, rispetto a eh, quello che generalmente eh, si produce, diverso ecco, rispetto a quello del 2020 o del 2019 ed eh, con ehm, diciamo poco intenso e poco aromatico e poco tannico per cui un prodotto eh, diciamo diverso rispetto ad quello che ci si aspettava pertanto poco oh, rispondente allora per, per quanto riguarda il carso io descrivo un poco le Potenzia i potenziali mieli che si possono produrre non è detto che si possono produrre ogni, ogni anno no? specialmente l'altro anno praticamente son sono mancate le prime tre tipologie si parte dalla marasca marasca è un miele uno tra i più pregiati d'italia è un miele da valorizzare e cerchiamo di valorizzarlo, valorizzarlo ultimamente anche eh, cercando eh, di aderire al presidio Slow Food. È un prodotto che si, si produce nel mese di aprile, sapore, mo, aroma molto delicato, sapore amarognolo, ricorda molto la mandorla amara. Di conseguenza o si fa una caccia del casso oppure un mille fiori che si produ produce da aprile agli inizi di maggio, ma, ma come ogni mille fiori è il, per me personalmente il miele che caratterizza il territorio, il territorio di provenienza. Generalmente è un eh, aroma molto vario, debole o di media densità, 
sapore sempre vario, consentono di mandorla amara dovuta soprattutto nelle nostre zone alla presenza della marasca. Miele di acazza, non è la solita acazza che si può trovare o in, nel Piemonte, in Lombardia o su Montello. È una cazza classica, senza colore, molto delicata. Invece la nostra è un po', un po diversa, è sempre a cazza. Aroma molto delicato, sì, sapore normalmente dolce, però c'è la nota caratteristica sempre della del, del, della marasca e quindi ci sono anche dei riflessi rossicci dovuti appunto alla presenza della fioritura precedente che è la marasca un poco difficile da, eh, da toglierla ecco diciamo così per avere una, una, una cazza classica per, per me comunque è un valo, valore aggiunto un valore da poter valorizzare di conseguenza abbiamo il miele di aglianto, produce il fine maggio, inizio di giugno. Questo è un miele molto, eh, molto particolare. Eh, aroma di media intensità, fruttata. Sapore molto complesso che parte dalla vaniglia, passa a terra pesca e va a finire all'uma moscata. Questo, questo è il questa è la caratteristica di questo miele. Il miele, il miele di Marucca, miele di media densità, a me personalmente ricorda vagamente eh, un... Eh, ricorda molto la frutta di frutta esotica matura, mango, papaya, qualcosa del genere. E infine il miele di, di melata di bosco. E la quale aroma di media intensità ricorda il profumo di malto di caramello e sapore sempre di caramello di frutta secca colore può essere scuro o molto scuro ecco questi qua principalmente sono dei mieli che si producono sul caso anni fa si riuscivamo anche a produrre della santoreggia ma la Sontoreggia non è che sia sparita, e praticamente le famiglie sono, eh, si cerca di, eh, no, sono in, in trattamento, quindi non si può, non si può prelevare il miele. No? E quindi anche le famiglie, c'è un declino delle famiglie, non, le famiglie non sono così popolose. Bene, la considerazione finale, appunto, il 2021 è stato un anno particolare per l'apicoltura, non soltanto da un punto di vista produttivo, ma anche perché ha innescato appunto la eh, necessità di ripensare appunto a un piano di gestione di alimentazione che si pensava fossero, fosse soltanto straordinario, per, eh, come è successo nel 2019, ma che in verità si, sta, si è ripresentato anche nel 2021. L'apicoltura poi in area Natura 2000, per quanto mi attiene, ha dato dei riscontri eterogenei sul piano produttivo, ma anche appunto sulla diciamo, gestione e sul rapporto appunto ape ambiente come eh, vi abbiamo delineato. Eh, quali prospettive? Beh, certamente una di queste è che eh, appunto l'apicoltura in area Natura 2000 è un'opportunità e resta un'opportunità per l'apicoltura per le ehm, qualità appunto che noi riteniamo appunto essere proprie appunto eh, producibili in queste zone eh, mh, però eh, riteniamo anche appunto che eh, il consumatore appunto andrebbe informato sul, sul ruolo appunto che l'apicoltore svolge in queste zone sulle difficoltà comunque cui, che deve affrontare appunto più eh, che non in altre zone appunto della nostra regione e sul fatto che diciamo, il, la valorizzazione di queste produzioni possa effettivamente, soprattutto nella vendita diretta tramite consorzio, ma anche tramite associazioni di categorie, ehm, cercare appunto di, eh, eh, nel valore appunto finale del miele, considerare proprio anche il servizio di impollinazione che l'apicoltore in queste aree svolge a carico appunto della, della flora spontanea presente in queste aree, 
e che quindi appunto potrebbe eh, essere poi appunto un elemento di eh, eh, valorizzazione appunto dello stesso prodotto. È fondamentalmente un aspetto culturale quello che eh, appunto il consumatore eh, dovrà, dovrà anteporre eh, proprio come la scelta dei prodotti locali appunto rispetto ai prodotti appunto della grande distribuzione. Uno tra gli elementi eh, da considerare ad esempio anche appunto per quanto riguarda il fiume tagliamento il fatto che ci sia una petizione in corso proprio per far rientrare appunto questo fiume e il suo territorio all'interno appunto del eh, eh, lista appunto UNESCO come patrimonio mondiale e naturale. Bene, la nostra presentazione è finita. Diamo la linea a Bovolino. Parlo io, parli tu. Eh. Ma, ehm, tu intanto vi ringrazio. Eh, anche oggi ho imparato una cosa nuova perché io il nome comune del Paliurus Spina Cristi devo dire che sinceramente mi mancava, è la Marrucca, quindi adesso, adesso aggiunto, ogni, ogni volta aggiungo un tassello. Eh, allora innanzitutto volevo partire c'è una domanda nei commenti che sinceramente la stessa domanda era venuta anche a me quindi ve la, ve la pongo e viene da due parti eh, di come mai nel gretto del tagliamento ci sono volute più giornate per la raccolta del polline rispetto al carso ma a questo si, eh, si unisce una serie di considerazioni secondo, cioè che mh, per l'appunto mi sono mi sono venute in mente, cioè eh, mh, sicuramente quest'anno, eh, eh, l'anno in cui sono state effettuate le osservazioni e le analisi, è stato veramente anomalo, quindi già questo insomma, è, è un po' un peccato perché non permette di, eh, mh, non dico di trarre delle conclusioni, che comunque con un, un anno ovviamente non, non si tratta di conclusioni, ma di eh, prime osservazioni, ecco, però già mette un po' in difficoltà nel dover tirare un po' le somme. Eh, Un'altra cosa che, eh, che vi volevo chiedere era ehm, a questo punto il valore aggiunto del, dell'essere in Natura 2000, ehm, cioè più che altro di, eh, di avere degli appiari all'interno di zone naturali. Eh, come lo possiamo mh, diciamo, considerare rispetto ad altre tipologie di zone? Perché mh, anche qui andrebbe fatto un discorso molto diversificato anche a seconda di quale nat area Natura 2000, a seconda di quale tipologia di ambiente, logicamente è prioritario all'interno eh, all del, del sito in questione. Quindi già e queste, e, la, la, la parte che è stata presa in esame nella zona del tagliamento e il caso triestino già di per sé sono molto diverse. Quindi, eh, beh, insomma, ecco, lascio la parola a voi adesso perché sennò viene troppo, <ride> viene troppo confusionario. Bene, rispetto alla prima domanda, perché c'è questa discrepanza di, di dati o di, della raccolta del polline, ci è voluto più più tempo rispetto del tagliamento rispetto al carso eh, non, so, non saprei dire perché anche perché eh, mi sono un pochettino meravigliato che ci sia questa differenza perché per me eh, per me il tagliamento come fioriture almeno eh, mi pareva mi pareva eh, cioè un parere personale mi pareva che eh, sia molto più ricco che il carso perché il carso in fin dei conti c'è eh, un'esplosione di fioriture all'inizio della stagione ma eh, dopo proseguendo manca carenza di, di apporto eh, di pioggia eccetera e siamo penalizzati quindi non, non saprei per quale motivo c'è quest questa, questa differenza, no? Potrebbe eh, forse dipendere dalle tipologie di piante visitate? Può essere, certamente, no, quello è dalle certamente. Specie. Dalle specie, può essere dalle, appunto dalle specie visitate, no? Adesso la mia ignoranza, insomma, eh, no. le api vanno a prelevare polline anche dalle graminacee? Eh, 
Sì, sì eh, anche sulle, sulle quantità. Piccole, in piccole quantità. No, certamente ci sono delle fioriture che, eh, che danno più polline, altre meno, quelle senz'altro. Ma eh, generalmente le, le fioriture sotto il punto, punto di vista pollinico eh, sono importanti quelle della morfa, del castagno, dell'edera. Eh, in quei periodi si raccoglie molto, molto polline. Eh. È il, il periodo primaverile anche, soprattutto il periodo primaverile. Nocciolo, saliz eh, e via distendo, no? Mi permetto di aggiungere questo particolare, ma è soltanto una teoria, appunto, è nel segreto del tagliamento, appunto, io suppongo ci siano temperature, appunto, generalmente più basse rispetto al carso, per cui al mattino, appunto, le api volano all'esterno delle alveare più tardi, appunto, e rientrano molto prima. E questo potrebbe, diciamo, essere una prima spiegazione, cioè ci è voluto più tempo, ma non perché, appunto... Eh, 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 perché semplicemente il numero di ore di volo disponibile era più basso. Avevamo osservato appunto anche col professor Pasut appunto, che c'era poi una differenza ad esempio nell'uscita in volo delle api passando anche semplicemente dall'apiario eh, 2 all'apiario 3 ovvero distanza di un chilometro in termini di avvio proprio dell'uscita dell'alveare al mattino. Questo era dovuto al fatto che l'apiario 2 è più esposto appunto al vento rispetto all'apiario 3 ed c'era eh, un'interferenza appunto sul, sul, sull'avvio appunto dei voli mattutini. Quindi io penso sia più legato a questo aspetto praticamente che alla disponibilità diciamo appunto di piante. Potrebbe essere anche questo però lo, lo collegherei diciamo alle temperature. Ok, e abbiamo una mano alzata di Fabian. Prego. Eh, sì, eh, a proposito dell'eventuale povertà del... Um... Di, di questi prati del tagliamento. Volevo ricordare che solo recentemente la regione ha avviato questo programma di recupero massiccio di quei prati perché gran parte di quei prati fino a pochi anni fa erano ricoperti da una boscaglia degradata con presenza di, insomma, di tutta una serie di piante che magari per le api andavano bene però certo non si trattava di prati. I prati sono stati ripristinati nel corso del progetto Life Magra di Grasslands, sono stati recuperati circa 200 ettari di praterie ed è ovvio che questi prati giovani sono estremamente semplificati rispetto a dei prati stabili che sono lì magari da parecchie decine di anni. Per cui eh, noi adesso proseguiamo proprio con questo progetto Life Poly Action nel, eh, in tutta una serie di azioni che sono eh, volte ad incrementare la biodiversità floristica di questi prati. Quindi sono previste tra semine di fiorume, prendendo il fiorume nelle aree meglio conservate, tipo i magre di, di Pordenone, ma anche un ruolo importante sono le sepi mellifere oltre a tutta una serie di essenze che noi coltiviamo presso l'azienda Volpares. Direi che la presentazione è estremamente interessante e mi sembra che è interessante proprio monitorare questa attività perché questa attività credo che ci permette nel tempo, se riusciamo a trovare una forma di coordinamento, di verificare se effettivamente le azioni che noi svolgiamo a favore dei prati si ripercuotono favorevolmente anche sull'attività di impollinazione e, e sull'attività dell'apicoltura dell legata soprattutto alle fiori. Poi la cosa estremamente interessante è che eh, questa ricerca sta facendo esattamente quella che un altro partner del nostro progetto, che è praticamente il centro di ricerca agroalimentare di Aragona in Spagna, sta facendo, tentando di, proprio di caratterizzare quelli che sono i mieli legati ad interventi di ripristino legati al progetto LIFE. Quindi ehm, sarebbe molto utile a questo punto eh, trovare una forma di connessione eh, attraverso il vostro lavoro, il lavoro che sta facendo di Aragona, perché quello che ci interessa a noi è effettivamente riuscire a caratterizzare questi mieli e attraverso questa analisi sensoriale vedere se effettivamente il miele che si produce per esempio nei prati magredili migliorati ha delle caratteristiche sue peculiari e può diventare come nel caso citato eh, per il caso anche un presidio slow food cioè un presidio eh, di mieli fortemente caratterizzati per la presenza di prati che anche questi sono particolari perché sono prati magri, prati magredili e in teoria una volta migliorati dovrebbero essere anche estremamente ricchi di biodiversità. 
Quindi l'invito ancora una volta a quello di uno stretto coordinamento con, con il nostro progetto. Grazie. E se posso inserirmi, una delle domande che avevo in mente era proprio quella, perché Marco, a parte nelle conclusioni che hai ritirato in ballo, diciamo così, una qualità, chiamiamola estrinseca, in contrapposizione a quella intrinseca che che ci hai un po' descritto, no? perché allora giustamente, come diceva il dottor Fabian, se ad un certo punto si riesce, diciamo così, a caratterizzare da un punto di vista organolettico, cioè a capire se c'è una personalità organolettica del prodotto, è chiaro che diventa poi facile attribuire a questi prodotti anche quelle altre qualità, perché insomma diciamocela chiaramente, chi è riuscito a valorizzare bene i prodotti identitari eh, eh, tipici di un territorio così sono, sono quelle esperienze dove alla qualità oggettiva quella organoletica, quella nutrizionale quella dietetica quella nutraceutica così si è riusciti ad abbinare come dicevo in qualche intervento precedente anche la qualità estrinseca quindi quello di valorizzare che ne so le azioni virtuose nei confronti dell'ambiente eh, eh, operate da, da, da parte di chi lavora dentro la rete Natura 2000. Quindi diciamo, seguendo un po' la linea logica eh, de, del, dell'intervento del dottor Fabian, sono anch'io eh, dell'idea che un'azione per caratterizzare da un punto di vista oggettivo questi prodotti, ma poi anche, diciamo, informare il consumatore eh, diciamo su, su quello che, che sta intorno al prodotto e quali sono gli obiettivi eh, un po' più di, 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 di ripristino, mantenimento, recupero della biodiversità all'interno, trova secondo me fette di mercato interessanti da un lato. Dall'altro, eh, ovviamente, ma quello lo abbiamo sviscerato un po' di più, eh, è chiaro che se si riesce a identificare e quantificare i servizi ecosistemici, questi vengono ovviamente giustamente pagati dalla società. E per questo che, proprio perché immagino che sia proprio, c'era un salto logico nella sequenza degli argomenti che abbiamo proposto, mancava proprio l'economista, e in particolare l'economista ambientale, che ci poteva dare un'idea di come poteva essere, eh, di, di quale può essere, diciamo così, lo sforzo per poter valorizzare il prodotto in questi due modi, quindi qualità oggettiva e attributi esteriori di qualità. Ed è per questo che l'avevo proprio chiesto al professor Francesco Marangon, che è sicuramente in questo, in questo senso un esperto assoluto. Quindi diciamo grazie per la presentazione e grazie per avere nelle conclusioni in qualche modo dato anche il significato a questo a questo ulteriore intervento. Se posso chiedere, è stato detto quella, siccome io mi occupo di zootecnia e quindi di pratti, cioè di fieni e di pascoli, cioè di animali che utilizzano direttamente l'erba, beh, la gestione dei prati, diciamo così, e la gestione degli animali sui pascoli, così, può in qualche modo condizionare ovviamente le fioriture, la presenza di piante di interesse artistico così. Prati e pascoli l'avete più o meno toccato, specialmente in questi anni particolari, possono essere interessanti se non per la produzione, magari per la sanità e la vitalità delle famiglie delle api, domanda. Eh, sì, sì, certamente, certamente punto... Eh, appunto, eh, lo, diceva, lo dicevo prima appunto riguardo all'esperienza avuta nella Piario 1 eh, dove appunto ho, ho avuto un flusso nettarifero e pollinico molto più prolungato rispetto agli altri apiari lontani da questi eh, prati eh, di ripristino e per cui sicuramente appunto eh, avere appunto accanto agli apiari delle eh, situazioni in cui le api possono pascolare proprio permettetemi il termine su questi prati eh, consente eh, effettivamente di avere un maggiore eh, effetto volano no, sull'importazione e soprattutto di garantire sempre una certa uh, disponibilità appunto di risorse 
eh, polliniche. Il grosso problema in effetti appunto eh, nella nostra regione appunto, eh, è quello di avere dei picchi eh, di importazione delle tariffere molto localizzati nel tempo. Dicevamo prima che la stagione apistica appunto e la stagione di raccolta apistica ha una durata di tre mesi, tre mesi e mezzo appunto, non di più. Poi negli altri mesi diciamo le api si sì, trovano qualcosa ma quanto? E poi tra i picchi nettariferi eh, che ci sono all'interno di questi tre mesi e mezzo ci possono essere, ci sono dei momenti di vuoto appunto proprio di importazione che possono diventare critici appunto per l'alveare eh, qualora nelle fasi precedenti al vuoto non abbiano avuto la possibilità eh, di costituire delle scorte interne per la sopravvivenza. Ecco quindi che avere dei prati appunto, formulati con delle miscele di un certo tipo può consentire eh, appunto, di eh, supportare appunto, le api nella fase, eh, quella più critica eh, appunto, anche di eh, eh, luglio appunto, eh, e agosto, in cui eh, le api generalmente vanno in vuoto totale di importazione. Per cui l'apicoltore già una volta tolto il melario, cioè asportato il raccolto, appunto, il giorno successivo è costretto praticamente a somministrare glucidi però le proteine dove stanno non ci sono mai quasi nelle diete appunto fornite dagli apicoltori alle api appunto l'aspetto proteico non viene considerato in verità appunto eh, è fondamentale non soltanto per l'aumento delle difese immunitarie ma per il funzionamento di tutto il superorganismo alveare eh, non l'ho detto forse prima ma le proteine servono eh, alla nutrizione delle larve oltre che appunto allo stimolo appunto del, eh, del aumento delle difese eh, appunto immunitarie, come peraltro eh, spiegato appunto dal professor Nazzi durante la sua presentazione appunto sul, eh, sull'apicoltura in aree naturali. Allora, c'è... Eh, riporto un paio di, di domande che ci sono nella chat, prima di dare la parola alla dottoressa Doviere. Allora, la... La dottoressa Comuzzo ci chiede se eh, sono state sottoposte ad analisi le api rinvenute morte e se per caso l'alimentazione artificiale può in qualche misura eh, andare a interferire con quello che è il naturale sviluppo della colonia e mh, modificare o ridurre la loro capacità di, di adattamento alle condizioni ambientali. E poi c'è una domanda tecnica eh, relativa a qual è il regolamento per l'uso dell'affumicatore nel carso goriziano e, e poi dopo, queste, dopo la risposta a queste domande darei la parola a, a Simonetta che ha la mano alzata. Allora come dicevo per quanto concerne appunto, eh, appunto l'analisi delle api no non abbiamo fatto alcuna analisi delle api e l'analisi delle api andrebbe effettuata quando le api sono morenti davanti all'alveare. Noi, eh, io e la tesista, abbiamo effettuato, scattato la foto e siamo giunti in un momento successivo, nel momento in cui le api erano già morte, appunto in parte sul fondo dell'Arnia, in parte già eh, trasportate eh, dalle eh, api appunto, o spazzine all'esterno dell'alveare. Ehm, Tuttavia appunto la regina appunto era ancora viva, Avevamo, abbiamo notato un eh, calo notevole della popolazione che si evidenzia facilmente osservando i favi col metodo dei sesti, eh, però la famiglia tutto sommato, le colonie appunto implicate appunto in, in questo fenomeno eh, sono riuscite diciamo appunto poi nella fase successiva ad eh, evolversi da un punto di vista numerico Ovviamente la produttività appunto è stata molto bassa e di fatto la media produttiva dell'apiario 2, quello proprio in cui abbiamo trovato eh, questa evidenza di mortalità, è stato il più basso rispetto agli altri due. Ehm, però le analisi non sono state fatte praticamente per cui diciamo eh, non escludendo, dando per escluso diciamo escludendo eh, problemi di tipo sanitario riconducibili alla covata che non abbiamo osservato escludendo una carenza praticamente di alimento, praticamente proprio perché abbiamo rilevato che c'erano delle scorte e comunque le famiglie erano state nutrite. Ricordo che non ho avuto io nei, nei sei apiari, eh, nei tre apiari punto di rete Natura 2000, alcun caso diciamo, di eh, mortalità conclamata eh, dovuta a carenza di nutrimento, per cui eh, appunto, um, in genere in questi casi quando si 
eh, osservano le api morte sul fondo e all'esterno dell'arnia appunto si eh, riconduce sempre ad un problema di tossicità appunto al grande capitolo del rapporto diciamo ape e ambiente però non abbiamo effettuato diciamo appunto analisi di eh, altro tipo per de definire le cause nello specifico che abbiano indotto questo fenomeno. Ehm, riguardo alla seconda domanda, scusi, non mi ricordo più il... il... Eh, era eh, relativamente al regolamento per l'utilizzo dell'affumicatore, zona Carso Goriziano. Non, non so se ci sono delle differenze, diciamo, territoriali, ecco, relativamente al... Sì, e poi c'era la domanda sulla nutrizione praticamente, appunto, con glucidi. È vero, è vero. Sulla nutrizione di supporto se può, se può andare a influire su quella che è, la, diciamo, il normale adattamento del, delle colonie all'ambiente. Allora, mh, eh, certamente, appunto, c'è sicuramente un concetto forte, appunto, che è quello di selezione naturale, no? che è, è, è con l'intervento dell'uomo viene, viene a mancare. La gestione, l'ape è un animale selvatico oh, che però appunto viene gestito appunto eh, nel suo sviluppo oh, dalla, dal, e gestito anche eh, nella sua diciamo, sopravvivenza dal, ehm, dall'apicoltore. Eh, vi, vi dicevo prima come appunto gli sciami naturali in natura eh, hanno pochissime chance di sopravvivenza nel nostro territorio. E già questo fatto vi fa pensare, ne siamo testimoni noi in quanto apicoltori, eh, um, eh, perché di tanto in tanto oh, riusciamo a trovare appunto in anditi, in punti nascosti, appunto dei, eh, degli sciami appunto di cui rimane soltanto la struttura eh, in favo, il, ce il foglio cereo, no? ma le api appunto l'anno successivo nella generalità dei casi muoiono. Non è sempre così. Eh, evidentemente qualche famiglia appunto o qualche sciame naturale riesce a sopravvivere appunto sfidando diciamo l'attacco oh, oh, appunto della varroa superando quindi appunto le fasi più critiche dell'infestazione e poi trasferendosi appunto nella stagione successiva la stessa cosa potrebbe avvenire appunto oh, eh, non effettuando un intervento cioè omettendo diciamo l'alimentazione la, appunto alle api in fasi critiche effettivamente potremmo eh, deliberatamente lasciare praticamente eh, il, garantire la sopravvivenza soltanto alle famiglie eh, che hanno costituito più scorte eh, che eh, per varie ragioni sono, eh, riescono praticamente ad avere sufficienti energie per superare le fasi più critiche. Ovviamente questo va un po' contro diciamo, il nostro principio di apicoltore. Siamo degli zootecnici, ma siamo degli zootecnici che abbiamo il principio generativo. No? Non, non, non abbiamo mai appunto, concepito l'idea che possa andare così. L'ape va salvata e va salvata sempre e in ogni caso. Effettivamente appunto, ci si è chiesti se queste nutrizioni, appunto, anche così intense e spinte, possano effettivamente alterare il comportamento della colonia. Mm, e in effetti, appunto, una somministrazione glucidica può stimolare, appunto, la famiglia e la, la regina a deporre, appunto, con maggior intensità uova. E questo poi, eh, appunto, va in parte a detrimento, appunto, della famiglia, perché se nelle fasi successive non, eh, la famiglia non riesce ad eh, approvvigionarsi di sufficienti risorse, il rischio è quello che la covata, appunto, quindi le larve appunto, e le pupe, eh, possono morire. Ed uno dei fenomeni, eh, ad esempio, oh, estremo, ma è, è che è evidente in certi casi, è quello del cannibalismo. Ovvero la famiglia, in condizioni estreme, praticamente, è costretta ad aprire le cellette chiuse e a nutrirsi delle larve, appunto, che evidentemente sono ricche di proteine, e di certe larve per nutrirne altre. Ehm, effettivamente appunto il piano di alimentazione va gestito con grande attenzione ed un caso, o, diciamo, una, eh, un eh, accorgimento molto importante è quello di fare attenzione all'introduzione eh, di eh, sottospecie o razze di api smellifera eh, diverse dalla nostra. Nella nostra zona appunto abbiamo generalmente noi tutti apicoltori un ibrido, no? un ibrido naturale eh, tra la razza ligustica e quella carnica. 
Um, e questo, uh, questa razza, appunto, questo ecotipo, no? perché si è evoluto proprio con uh, l'ambiente e con le piante eh, con cui si è relazionato per millenni, questa razza, come vi dicevo, ha la capacità di eh, ehm, costituire numerose scorte nel nido. Molti apicoltori acquistano appunto delle razze ligustiche, ad esempio, che sono molto più produttive, ma che hanno una... Ehm, una minor eh, attitudine a costituire scolte nel nido, ovvero trasferiscono il loro miele nel melario. Quando l'apicoltore preleva appunto l'ultimo raccolto, queste famiglie rimangono praticamente eh, vuote, eh, prive di ogni risorsa. Quindi l'attenzione appunto ad eh, diciamo, eh, sostenere e a riprodurre ecotipi locali che abbiano determinate caratteristiche rispetto appunto ai rapporti nel nido tra scorte polliniche, glucidiche e covata e attenzione anche appunto alle somministrazioni appunto indiscriminate appunto di eh, zuccheri appunto in fasi ovviamente non produttive ma solo in casi di emergenza. Di fatto come vi dicevo appunto oh, eh, nella mia presentazione le somministrazioni generalmente vengono date eh, in periodi eh, di emergenza quali quello eh, che si è determinato ad aprile e maggio nella, eh, soltanto a quelle famiglie che sono effettivamente in crisi di zuccheri perché all'interno di uno stesso apiario per quanto noi apicoltori siamo stati bravi ad omogeneizzare le covate quindi a pareggiare le famiglie esistono differenze anche significativamente molto elevate tra famiglie in termini di scorte certe famiglie gestite nella stessa maniera hanno più scorte altre molto meno. Questo dipende un po' anche dall'attitudine, la stessa appunto attitudine con cui, per cui si fanno dei piani di selezione, ad esempio per la produzione del miele o per la produzione del polline. Quindi effettivamente appunto la nutrizione glucidica può avere appunto un effetto, eh, un effetto nelle fasi successive per cui va posta poi molta attenzione appunto in queste fasi successive rispetto alla somministrazione nel, nel tentativo di sanare eventuali punto, carenze che si potessero determinare. Sì, e per quanto riguarda l'affumicatore, no? la domanda posta, sì. non, eh, a me non risulta che ci siano dei regolamenti in, in atto. In linea di massima l'apicoltore dovrebbe porre molta attenzione Cosa mettere nel fumicatore? Se uno mette la plastica o mette eh, materiale altamente nocivo, non fa bene assolutamente le api. Questo non si piove sopra. Uno Ma neanche dove... all'apicoltore, credo. Eh, beh, direi, insomma, no. Quindi è una domanda talmente ovvia, no, una risposta talmente ovvia che mi, mi sembra eh, quasi naturale, no? E qui dici... Ci, ci, si cerca generalmente di inserire nel fumicatore dei meno possibile il cartone, perché chi ha tanti, tanti, tanti alveari, mi pare, anche ci scappa, no? Ma inserire il cartone, cartone ad esempio con colorato, eccetera, non va assolutamente bene. Io consiglio sempre di usare dei, eh, ad esempio, della lavanda secca, fa fumo, da, eh, sprigione della Roma, delle pigne, sono tu, tutte cose che si possono certamente trovare in natura, si usano, non fanno assolutamente male alle api e soprattutto a noi. E eh, l'affumicatore generalmente va usato meno possibile. L'affumicatore va usato forse nel nido con passimonia ma è evitabile usarlo negli, negli, eh, nel, nel, nel melario per un motivo molto semplice. Si va a interferire sulla eh, parte eh, sensoriale del, eh, del miele, quindi da evitare. Spero di essere chiaro, no? Non si sente niente. Sì, sì, si sente, si sente. Eh, diamo la parola alla dottoressa Dovier per una domanda. Eh, buonasera, eh, ringrazio innanzitutto per l'interessante presentazione. Riguardo l'alimentazione di soccorso, um, visto che eh, la regione ha previsto sia nel 2019 che lo scorso anno 
un rimborso per uh, l'alimentazione di soccorso delle api, visto le due annate così difficili. Mi chiedevo, um, augurandomi naturalmente che eh, non succeda a breve, ma visto le ultime annate potrebbe riaccadere, potrebbe essere interessante legare il rimborso, l'incentivo, proprio un discorso di alimentazione proteica, cioè dare un incentivo maggiore agli apicoltori che utilizzano l'alimentazione proteica, oppure essendo di soccorso questo non ha senso, cioè in quel momento è importante dare solo l'alimentazione glucidica. Volevo capire questa cosa. Sì. Allora, eh, praticamente eh, il, le api sono praticamente eh, voraci di punto di zuccheri punto e, e di eh, proteine. Le proteine, come diciamo, hanno una funzione eh, importantissima per la nutrizione eh, della covata e i riflessi di carenze appunto poi si, si ritrovano appunto non soltanto nella, ehm, nel nel sistema immunitario dell'ape in una fase molto critica che è soprattutto quella eh, di eh, luglio agosto ehm, come eh, dicevo prima i nostri boschi no appunto anche per chi gestisce i nostri alveari in queste zone boschive purtroppo riservano oh, mh, poche risorse a partire eh, da metà luglio in poi e qui mi riferisco a tutta la zona pedemontana quella in cui eh, si ha il picco nettarifero del castagno un, a giugno eh, castagno che poi verso il 10 di luglio un po prima un po dopo appunto in base alla, alla, alla zona eh, appunto esaurisce appunto la propria offerta per cui gli apicoltori attendono circa 10 giorni poi raccolgono appunto i melari e poi e poi si apre quella grande parentesi appunto proprio in cui eh, anche se le api eh, si suppone abbiano delle risorse perché si trovano in zone boschive estese, in assenza di agricoltura, però purtroppo in quelle fasi appunto entrano gli alveari proprio in crisi di importazione. Ehm, per cui lì in quel momento, nel momento in cui eh, si innesca poi anche un problema sanitario che è quello dell'aumento della concentrazione di virus, dell'infestazione molto elevata, è una fase in cui è necessario proprio anche ehm, trattare gli alveari, mh? da partire dai primi di agosto, il laboratorio apistico già consiglia da metà agosto di procedere con i blocchi delle regine per dire quindi già cominciare ad eh, lavorare appunto per una gestione sanitaria degli alveari, beh da quel momento fino a settembre, primi di settembre, mh? C'è praticamente una parentesi molto lunga e molto critica per la sopravvivenza dell'alveare che richiede, come peraltro sottolineato dal professor Nazzi, punto, o avere appunto una vegetazione che supporti, diciamo appunto, da un punto di vista proteico le api, oppure appunto somministrare praticamente anche appunto queste proteine proprio um, con l'obiettivo di eh, consentire, diciamo, agli, agli alveari di superare più agevolmente o di riuscire a superare questa fase critica. Per cui l'apicoltore è chiamato a raccogliere il polline nella fase precedente, ad esempio ad aprile, e poi appunto a risomministrarlo, ma generalmente questa operazione, gli apicoltori, soprattutto quelli hobbisti, ma in generale anche i professionisti, non hanno purtroppo il tempo, la possibilità di farlo, quindi raccogliere delle proteine prima e somministrarle dopo è lasciato un po' diciamo a libera gestione, per cui avere diciamo, un'alimentazione con proteine eh, potrebbe essere effettivamente appunto interessante. Già sul mercato ci sono dei mangimi appunto glucoproteici, no? Mm. Um, peraltro le proteine in una fase appunto successiva contribuiscono anche alla um, sopravvivenza dell'alveare durante l'inverno, perché appunto si, per, la, per le cosiddette riserve appunto del dell'ape, l'ape invernale deve sopravvivere eh, sei mesi, no? mentre un'ape diciamo che ehm, eh, opera in una stagione, durante la stagione produttiva sopravvive 45 giorni. Questa maggior longevità dell'ape invernale è dovuta alla vitelogenina che è una glicolipoproteina appunto ed eh, che non si fa No, l'abbiamo perso sulla vitelligenina. C'è stata un anticipo della fioritura dell'edera. L'edera generalmente fino a dieci anni fa fioriva appunto molto più tardi. Eh, in, questo in questi ultimi anni fiorisce ed è molto abbondante ai primi di settembre. 
per cui tutti i eh, boschi abbandonati offrono eh, l'ultima chance di, ehm, ehm, di creazione delle scorte proprio dal primo di settembre in poi, eh, grazie alla eh, ingente quantità sia di proteine, di polline che di nettare offerto da questa pianta eh, infestante. Il, ehm, il periodo più critico, come ripeto, rimane quello proprio di luglio-agosto o nelle fasi proprio in cui eh, appunto si rinviene una carenza proprio di, eh, di polline, no? molto valutando, proprio studiando gli alveari, visitandoli. No? Eh, ripeto, questo aspetto appunto della tecnica, secondo noi esperti, è stato sottovalutato per anni, no? cioè il ruolo delle proteine, per cui finora si è sempre eh, dato una grande importanza ai glucidi agli zuccheri, no? ma mai appunto si è dato accenno appunto a questo anche interessante aspetto appunto delle proteine nella dieta appunto. Ehm, io mi permetto anche di dire che mh, interessante sicuramente le somministrazioni con glucidi, ma ah, forse è ancora più interessante il fatto di avere appunto delle, delle aree appunto a maggior biodiversità ed con specie nettarifere di interesse apistico che possano supportare appunto naturalmente le api appunto e nelle fasi critiche. Ad esempio, ad esempio di alcuni apicoltori della provincia di Pordenone che eh, volutamente eh, liberamente hanno creato attorno degli alveari delle, eh, delle zone coltivate eh, a faceglia, no? proprio per aiutare appunto le loro api, l'api dei loro apiari in, in quel periodo, non solo le api ma anche tutti i pronobi eh, selvatici. Allora, a me fa molto piacere eh, sentire... Solo una, solo, eh, solo una cosa da aggiungere, no? E la regione nel, nel, ha, ha dato dei contributi per l'alimentazione delle api, quindi la, non si intende solo la parte eh, del, del glucosio, no? Oppure dei canditi, eccetera, ma anche la parte proteica, quindi non è detto che cioè, per me... Cioè non ho trovato nessuna eh, limitazione nel, nel, in che tipo di alimento. Va bene? Ok. okay. Eh, sì, dicevo... Mi ha fatto... siamo, siamo un po' lunghi. Sì, siamo un po' lunghi. Però, eh... però ma metto lì, considerando che le, le risposte di, di Marco, del dottor De Colle, sono piuttosto articolate, chiedevo una risposta quasi telegrafica, magari riapriamo questo argomento nei prossimi incontri. La mia domanda era, visto che nell'ambito di questo progetto un partner sloveno ci ha un po' spinto ad utilizzare armi elettroniche o intelligenti, non so come si possono definire, in realtà diciamo strumenti che ci consentono di rilevare in continuo temperature interne e esterne della piaria, umidità, numero di voli e altro ancora. Per voi, eh, apicoltori, quindi parlo a Marco, Silvano, così, eh, secondo voi è un, 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 un impegno importante quello che potrebbe... Eh, perché è un impegno finanziario, voglio dire, questo qui, no? quello di creare una rete di armi che in grado di dare del, delle informazioni in tempo reale su un territorio e, e quali vantaggi porterebbe anche nella pratica apistica? So, allora. che anche, so che anche il consorzio di Udine in uno degli ultimi incontri che hanno fatto, eh, diciamo così, so, ci sono stati un paio di interventi proprio sulla messa a punto di strumenti Uh, o, o di armi elettroniche, chiamiamo così. Eh, certamente appunto gli strumenti elettronici di cui conosciamo diciamo, eh, il funzionamento anche grazie al progetto Bidiversity, ma anche, anche grazie all'Istituto di San Michele all'Adige, che col professor Fontana ha, ha portato delle armi elettroniche appunto nel territorio della provincia di Pordenone qualche anno fa, per cui molti apicoltori hanno fatto esperienza appunto anche con queste armi elettroniche. Ehm, attualmente appunto i, i dati, i bollettini, chiamiamoli bollettini, che vengono trasmessi appunto agli apicoltori iscritti al consorzio e ai consorzi anche appunto, fanno leva soprattutto su eh, conoscenza di esperti, sulla valutazione appunto 
diretta appunto degli alveari in apiari eh, di monitoraggio spia disposti eh, eh, generalmente nella zona pianeggiante, nella bassa pianura pordenonese piuttosto che nell'alta pianura e poi in collina, volti proprio ad eh, dare delle indicazioni pratiche eh, di intervento sul timing di intervento appunto negli apiari. Quindi finora appunto diciamo i consorzi eh, 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 o, eh, o altri enti non hanno, o, o, non hanno basato diciamo le loro conoscenze su queste arnie elettroniche che probabilmente potrebbero appunto o, se eh, eh, appunto o, presenti in zone eh, adeguate cioè rappresentative ed eh, mh, eh, tramite anche un progetto di rete fornire delle indicazioni o dei data dei data su o, o ampie e vaste zone. E il fatto è che anche all'interno di uno stesso apiario, e tutti gli apicoltori questo lo sanno, esiste una diversità appunto, enorme, biologica a volte, tra individui. In sostanza sono tutte api smellifera, tutte api smellifera della stessa sottospecie, però evidenziano attitudini diverse, per cui e poi bisogna comunque cercare di individuare un'arnia dell'apiario rappresentativa eh, da cui eh, poi prelevare eh, le informazioni e, e quindi eh, diciamo questo è un altro elemento da considerare. Ehm, generalmente ripeto appunto vengono dati dei eh, sviluppati diciamo del, dei dati o delle informazioni sulla base proprio dell'esperienza appunto ecco. Grazie mille, io vi ringrazio moltissimo per la, per la presentazione, è stata molto chiara, molto utile, penso, e quindi lascio l'ultima parola ad Antonella per chiudere, ringraziando tutti per la presenza. Allora, quindi, eh, sì, il prossimo appuntamento è previsto questa volta di nuovo di martedì eh, 5 aprile, con la dottoressa Dovier, che era con noi anche oggi, e il sostegno della regione Friuli Venezia Giulia al settore dell'apicoltura. Seguirà poi eh, con molta probabilità, quindi aspettiamo le ultime conferme, ma siamo relativamente sicuri, eh, l'intervento eh, previsto per il 21, giusto Stefano mi dicevi? Ok, sì. e per quanto riguarda gli aspetti economici. E per finire con il 26 aprile con l'ultimo appuntamento. Quindi eh, ancora tre. Bene, e vi do appuntamento quindi alla prossima volta. Ringrazio a tutti per la pazienza, per la presenza e soprattutto ringrazio i relatori. Buona serata. Grazie.